জারণ বিচারণ জারণ বিচারণ রসায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় ক্রিয়েটিভে অথবা অন্তত অবজেক্টিভে এর থেকে কোশ্চান থাকেই তো আজকে আমরা জারণ বিচারণের ইলেকট্রনীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রনীয় ধারণা মানে ইলেকট্রন দেয়া নেয়া কোন একটি পরমাণু বা কোনো একটি মূলক ইলেকট্রন দেবে অন্য পরমাণু বা মূলক ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এর মধ্য দিয়ে জারণ বিজারণ নামক ঘটনাগুলো ঘটবে তো আসো সরাসরি আমরা আলোচনায় নেমে যাই এখানে তোমরা একটা বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট উৎপন্ন হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপার তো এর জারণ বিজারণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা এই বিক্রিয়ার একটি আয়নিক রূপ লিখব আয়নিক রূপটা আমি নিচে লিখেছি জিঙ্ক দেখো কারোর সাথে এখানে যুক্ত হয়নি সে একা আছে এই জন্য তার জারণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য কপার সালফেট এখানে দুটো অংশ প্রথম অংশ কপার আর দ্বিতীয় অংশ সালফেট নামক মূলক তা আমরা সাধারণত জানি কোনো সংকেতের প্রথম অংশ ধাতু হয় এবং সেটা বা ধাতুর মতো হয় এবং সেটা জারণ সংখ্যাগুলো প্লাস হয় আর দ্বিতীয় অংশটা অধাতু বা অধাতুর মতো কোনো মূলক হয় আর তার জারণ সংখ্যাটা মাইনাসের হয় এবং কপারের যোজনি দুই এটা তুমি সহজে বুঝতে পারো জারণ সংখ্যা কপারের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস টু তবে একটা পরিষ্কার মনে রাখবে যোজনি এবং জারণ সংখ্যা এক বিষয় না যা হোক আজকে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না কপারের যোজনি দুই কিউপ্রিক সালফেট এটা কিউপ্রিকের যোজনি দুই এবং সেটা প্রথম অংশ ধাতব অংশ এই জন্য তার জারণ সংখ্যা হবে প্লাস টু আর সালফেট এসো ফোর সালফেট এটি একটি যৌগমূলক মূলক এটি ঋণাত্মক সালফেটের যোজনি টু এখানে সালফেটের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু আপাতত আমাদের এই লেকচারে যোজনী এবং জারণ সংখ্যা একই যদিও যোজনী এবং জারণ সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা আমরা অন্য জায়গায় আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এরপরে উৎপন্ন হলো জিঙ্ক সালফেট এখন আর জিঙ্ক একা নয় জিঙ্ক সালফেটের সাথে যুক্ত হয়েছে তো জিঙ্কের যোজনি দুই এবং জিঙ্কের জারণ সংখ্যা প্লাস টু হয়েছে এখানে আর সালফেটের জারণ সংখ্যা যথারীতি আগের মতোই মাইনাস টু রয়ে গেছে কারণ সালফেট আগেও একজনের সাথে যুক্ত ছিল এখনও একজনের সাথে যুক্ত আছে কারো না কারোর সাথে আর কপার আগে কারোর সাথে যুক্ত ছিল এখন কপার মুক্ত হয়ে গিয়েছে কারোর সাথে যুক্ত নেই তাই কপার কপারের জারণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য এটি হলো আয়নিক রূপ এবার আসো এখানে কি ঘটনা ঘটছে আমি পরিষ্কার করে একটু বলে রাখি তোমাদেরকে কারণ যা কারো জারণ সংখ্যা শূন্য মানে সে কারোর সাথে যুক্ত হয়নি এ অবস্থায় যখন থাকে তখন বিষয়টা হচ্ছে জিঙ্কের একটি পরমাণুর মধ্যে যতগুলি ইলেকট্রন থাকার কথা ঠিক ততগুলোই আছে এই জিঙ্কের এই পরমাণুর মধ্যে যত ইলেকট্রন থাকার কথা ততই আছে কাউকে সে দেয়ও নি কার কাছে সে নেয়ও নি এখন এখানে বিক্রিয়া করতে গিয়ে জিঙ্ক কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করতে গিয়ে যেটা ঘটেছে জিঙ্ক তার নিজের ভিতর থেকে দুটি ইলেকট্রন বের করে দিয়েছে বের করে দিয়েছে মানে তার ভিতর থেকে দুটি ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে বিয়োগ হচ্ছে বিয়োগ হওয়ার কারণে তার অবস্থান হয়েছে জিঙ্ক আয়ন এবং তোমরা মনে রাখবে এই যে প্লাস টু কারোর মাথার উপরে জারণ সংখ্যা যখন প্লাসের হবে এর অর্থ হচ্ছে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যত পরিমাণ ইলেকট্রন থাকার কথা তার থেকে কম আছে এ প্লাস দিয়ে কম বোঝানো হয় আর মাইনাস দিয়ে বেশি বোঝানো হয় এখানে যেমন এখানে মাইনাসের আছে যাক সেদিকে আমি যাচ্ছি না তাহলে জিঙ্কের মধ্যে আগে যা ইলেকট্রন ছিল দুটি ইলেকট্রন সে বের করে দিয়েছে বের করে দিয়ে এখন সে জিঙ্ক আয়নে পরিণত হয়েছে এই যে ইলেকট্রন দিয়ে দিল একটা ঘটনা ঘটলো এই ঘটনাটার নাম হচ্ছে জারণ জারণ মানে কাউকে ইলেকট্রন দিয়ে দেওয়া সে দিয়ে দিল এই যে ঘটনা এটার নাম হচ্ছে জারণ আর এখানে ছিল কপার আয়ন বাম পাশে দেখো এখানে ছিল কপার আয়ন এই সেই কপার আয়ন সে ওই যে জিঙ্কের দেয়া দুটি ইলেকট্রন সে আবার খেয়ে নিল গ্রহণ করলো গ্রহণ করে কপারের আগে অবস্থা ছিল প্লাস টু অবস্থায় এ বাম পাশে কপার অবস্থা ছিল প্লাস টু অবস্থায় মানে তার দুটি ইলেকট্রন কম ছিল যা থাকার কথা তার থেকে দুটি ইলেকট্রন কম ছিল এখন যখনই সে 
জিঙ্কের কাছ থেকে দুটি ইলেকট্রন পেল পেয়ে দুটি ইলেকট্রন খেয়ে সে পরিপূর্ণ কপারে পরিণত হলো তার এখন আর কোনো অভাব নেই তাই তার জারণ সংখ্যা হয়ে গেল শূন্য এই যে ঘটনাটা ঘটলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে ইলেকট্রন খেয়ে নেয়া এই ঘটনাটাকে আমরা বলি বিচারণ আমি এখানে একটা উদাহরণ দিই জারণ বিচারণ জারক বিচারক বিষয়গুলো একটু বুঝতে হবে এই এই যে জিঙ্ক ইলেকট্রন ত্যাগ করলো একটা ঘটনা এই ঘটনাটার নাম হচ্ছে জারণ এবং যেই ব্যক্তি মানে যেই পরমাণু এই ইলেকট্রন ত্যাগ করলো সেই পরমাণুকে আমরা বলি বিচারক জিঙ্ক ইলেকট্রন দিল এটি একটি ঘটনা এই ঘটনার নাম হচ্ছে জারণ আর জিঙ্ক নিজে হবে বিচারক ঠিক বিপরীত ক্রমে কপার নয় এখানে এখানে কিন্তু কপার আয়ন আছে কপার আয়ন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলো খেয়ে নিল এই যে ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনাটার নাম হচ্ছে বিচারণ আর কপার আয়ন নিজে হচ্ছে জারক এই জারণ বিচারণ তাহলে জারণ কাকে বলে কোন বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু বা মূলক যেমন এটা একটা পরমাণু কোনো পরমাণু বা মূলক যদি এক বা একাধিক ইলেকট্রন দান করে প্রদান করে দিয়ে দেয় তখন তাকে আমরা বলি জারণ বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়াটার নাম জারণ বিক্রিয়া আর যখন কোনো পরমাণু বা মূলক যেমন এটি একটি মূলক আয়ন এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন সেই বিক্রিয়াটির নাম হচ্ছে বিচারণ বিক্রিয়া এই ঘটনাটির নাম বিচারণ এখন এই দুটো ঘটনাকে যদি আমরা যোগ করি বীজ গণিতের মতো করে যদি যোগ করি দেখো এখানে মাইনাস টু ইলেকট্রন প্লাস টু ইলেকট্রন কাটা যাবে মাইনাস টু ইলেকট্রন এবং প্লাস টু ইলেকট্রন কাটা যাবে কাটা গিয়ে বাম পাশে থাকছে আমার শুধু জিঙ্ক পরিপূর্ণ জিঙ্ক পরমাণু আর থাকছে কপার আয়ন মিলে রেজাল্ট ডান পাশে হচ্ছে জিঙ্ক আয়ন উপরের দিকে তাকাও এখানে আর কপার আয়ন কপার পরিপূর্ণ কপার ধাতু এই উপরে জিরো জারণ সংখ্যা শূন্য মানে সেটা পিওর কপার ধাতু এখানে কোনো ইলেকট্রনের বেশ কম নেই তাহলে এটা হচ্ছে মূল বিক্রিয়া এবং এর নিচের যে বিক্রিয়াটা লিখেছি আমরা এই যে এটা এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে জারণ বিচারণ বিক্রিয়া তাহলে জারণ বিজন বিক্রিয়া মূলত কিছুই নয় ইলেকট্রন দেয়া এবং নেয়া যে সমস্ত ক্ষেত্রে জারণ বিজন ঘটে সেখানে মূলত কোনো একটি পরমাণু বা মূলক একটি দুইটি তিনটি চারটি ইলেকট্রন চারটি পর্যন্ত হয় না একটি দুটি তিনটি ইলেকট্রন সে দান করে মানে কাউকে দিয়ে দেয় মানে তার ভিতর থেকে বিয়োগ হয়ে যায় তো ওই ঘটনাটার নাম হবে জারণ আর যেই মূলক বা যেই পরমাণু সেই ইলেকট্রনটি দিল সে পরমাণু নিজে বিচারক জারণ যিনি ঘটান তিনি নিজে বিচারক আর ঠিক তার বিপরীত নিচের কথা যখন একটা মূলক এটা একটা মূলক আয়ন সে যখন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলো এই ঘটনাটার নাম হলো বিচারণ ঘটনাটার নাম বিচারণ আর কপার আয়ন নিজে একটা জারক তা আমার বিশ্বাস যে জারণ বিচারণ এবং জারক বিচারক কথা দুটো তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে আরও বিস্তারিত বই থেকে পড়লে হয়তো পরিষ্কার জানতে পারবে কার কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্ট করে জানিও আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে সেটা আলোচনা করব এখানে একটা বাড়তি কথা তোমাদেরকে একটু বলে রাখি উপরে যে বিক্রিয়াটা রয়েছে সেই বিক্রিয়াটাই আমি এখানে কপি করেছি তোমাদের জন্য এখানে দেখো যে বাম পাশে যায় যা আয়নগুলো রয়েছে আর ডানে যা রয়েছে তার মধ্যে যে সালফেট আয়ন এই সালফেট আয়নের কোনো কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি যেমন ছিল তেমনই রয়েছে এটা জারণ বিজারণের আলোচনার বিষয় নয় পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমি বলে রাখছি এ সালফেট আয়ন এখানে একটা দর্শক আয়ন যে আয়ন ইলেকট্রন দিলেও না নিলেও না যেমন ছিল বিক্রিয়ার বাম পাশে ডান পাশে সে তেমনই রয়ে গেছে তাকে আমরা দর্শক আয়ন বলি যেটা আমাদের অন্য জায়গায় কাজে লাগবে আচ্ছা আরেকটা কথা তোমাদের একটু সহজ করে মনে রাখার জন্য আমি বলে রাখছি সেটি হচ্ছে এই সাধারণত ধাতু যেগুলোকে আমরা চিনি পটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আয়রন কপার ইত্যাদি ধাতুগুলো যাদের জারণ সংখ্যা কিন্তু শূন্য উপরে শূন্য দেয়া যাবে এই ধাতুগুলো সব সময় বিচারক হয়ে থাকে ধাতুগুলো সাধারণত বিচারক হয়ে থাকে কিন্তু ধাতুর আয়নগুলো পটাশিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়ন ম্যাগনেশিয়াম আয়ন অ্যালুমিনিয়াম আয়ন আয়নগুলো জারক হবে ধাতুগুলো বিচারক আয়নগুলো জারক ঠিক তার বিপরীত ক্রমে যারা অধাতু ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন সালফার আছে এরকম যারা অধাতু তারা সবসময় জারক আর অধাতুর আয়নগুলো ফ্লোরাইড আয়ন এখানে ফ্লোরাইডের উপরে মাইনাস ওয়ান লেখা হয়েছে ফ্লোরাইড আয়ন ক্লোরাইড আয়ন ব্রোমাইড আয়ন অক্সাইড আয়ন এরা বিচারক তাহলে কি দাঁড়ালো 
ধাতুগুলো বিজারক ধাতুর আয়নগুলো জারক অধাতুগুলো জারক অধাতুর আয়নগুলো বিজারক এটা আমরা মাথায় রাখব আর জারণ বিজারণের কথাটা তো যাওয়ার আগে আরেকবার বলে রাখি যে কোনো একটি পরমাণু বা কোনো মূলক যদি ইলেকট্রন দান করে বিয়োগ হয়ে যায় তার ভিতর থেকে পুরো ঘটনাটার নাম হবে জারণ ঘটনাটার নাম জারণ একটা বিক্রিয়ার নাম আর যে মূলক বা পরমাণু এই বিক্রিয়াটি ঘটালো তার নাম বিজারক তদ্রুপ কোনো একটি মূলক যদি দু একটা দুটা তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন এই যে ঘটনাটা ঘটলো বিক্রিয়াটা ঘটলে বিক্রিয়াটা না পুরো বিক্রিয়াটার নাম হবে বিজারণ আর যেই পরমাণু বা মূলক এই ইলেকট্রন গ্রহণ করল সে নিজে একটা জারক এটু কথা তো জারণ বিজারণের উপর আরও আলোচনা রয়েছে পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব অন্য ভিডিওতে সেটা দিতে আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ